ஸ்வர்ணாக்கு கால் பண்ணுவோம் இவே எப்பயுமே இப்படி தான் லாஸ்ட் டைம் வரைக்கும் ஃபோனே இருக்க மாட்டேன் டே நான் லைன்ல தான் இருக்கேன் என்ன விஷயம் சொல்லு ஒன்னும் இல்லை சொல்லலாம் நான் ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டா இருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா எல்லாம் வருதா அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பேக்கரி கடை எல்லாம் போனோம்னா லட்டு பூண்டி ஜிலேபி இது எல்லாமே ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு தருவாங்க ஆமா இந்த பாக்ஸ நம்ம ஏன் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ண கூடாது ஏ ஐடியா சூப்பரா இருக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்கே அதுக்கு நானே ஒரு பாக்ஸ் செஞ்சு தர போறேன் இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா ஏ எல்லா பிசினஸ்க்குமே ஸ்ட்ராட்டஜி ன்னு ஒரு கண்டிப்பா இருக்கணும்டா அப்படியா ஆமா எந்த பிசினஸ் எடுத்துட்டானாலும் அதுக்கு காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணனும் அண்ட் प्रॉफिट மேக்ஸிமைஸ் பண்ணனும்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூலே தெரியுமா மேக்ஸிமைசேஷன் மினிமைசேஷன் அப்படினா இது தெரியாதா தெரியாது கொஞ்சம் நீ தான் एक्सप्लेन பண்ண இங்கலாம் சொல்ல முடியாது நேர்ல வா சொல்றேன் நான் போன் வெச்சிட்டா 1 hour later என்ன கேமரா செட்டப்லாம் ரெடி பண்ணி வெச்சிருக்க ஆமா நீ என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டல அதுக்காக தான் நான் என்ன கேள்வி கேட்ட ஒரு பாக்ஸ் செய்ய நீ தான சொன்னே மேக்ஸிமைசேஷன் அண்ட் மினிமைசேஷன் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கும்னு அதான் இங்க வந்த அத एक्सप्लेन பண்றதுக்காக தான் நான் உன்னை இங்க கூப்பிட்டேன் அண்ட் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டை ரெடி பண்ணிருக்கேன் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டோட எல்லா சைஸுமே 30 சென்டிமீட்டர்னு இருக்கு இப்போ இத யூஸ் பண்ணி உனக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு டப்பா ரெடி பண்ண முடியுமா ஈஸியா பண்ணிரலாம் இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் நான் ஈக்குவலா இந்த மாதிரி கட் பண்ணனு வெச்சுக்கோயே அத அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி என்னால ஒரு பாக்ஸ உருவாக்க முடியும் ம் சூப்பர் ஆனா இங்க ஈக்குவல் லெந்துன்னு சொன்னியே ஈக்குவல் லெந்துனா என்ன லெந்து கட் பண்ணுவேன் அதுக்கு ஏதோ டிஃபைண்டா இருக்கா என்ன இருக்கே அதை एक्सप्लेन பண்றதுக்காக தான் நான் உன்னைங்க கூப்பிட்டேன் ஆனா உனக்கு மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கும் एक्सप्लेन பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால நீ என்ன பண்ற நீங்க எல்லாம அங்க போய் உட்கார்ந்து கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டே நான் சொல்றதை கவனி ஓகேயா இருக்காகற என்ன கூப்டியா நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரீசிங்கா இருக்கா இல்ல டிக்ரீசிங்கா இருக்கா அப்படின்றது அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஸ்லோப் ஈக்வேஷன் மூலியமா கண்டுபிடிக்க முடியும் நல்லாவே தெரியும் சப்போஸ் ஸ்லோப் ஆனது இன்க்ரீசிங்கோ இல்லாம டிக்ரீசிங்கோ இல்லாம இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா ஹரிசான்டல் லைனா இருந்துச்சுன்னா அங்க அதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸா இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஸ்லோப் ஆனது இப்படி ஹரிசான்டல் லைனா இருந்துச்சுன்னா அங்க ஸ்லோப்போட வேல்யூ ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா இங்க எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒயோட வேல்யூல எந்த ஒரு சேஞ்சும் நடக்கல ஃபங்க்ஷன் ஸ்மூத்தா இப்படி பெண்ட் ஆகாம இப்படி ஷார்ப்பா டேர்ன் ஆச்சுன்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதாவது ஸ்லோப் டிஃபைண்டே கிடையாது இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆனது ஜீரோ அல்லது அன்டிஃபைண்ட் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நாம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது மாறுநிலை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்ல நமக்கு மேக்சிமா அதாவது பெருமம் இல்லைனா மினிமா அதாவது சிறுமம் இந்த ரெண்டுத்துல எதுனாலும் கிடைக்கலாம் ஆனா அது எந்த பாயிண்ட்ல மேக்சிமம் இல்லைனா மினிமம் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்றத நாம ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் கர்வ் இன்க்ரீசிங்ல இருந்து டிக்ரீசிங் ஆச்சுன்னா கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மேக்சிமமா இருக்கும் அதாவது கர்வ் கரெக்டா பெண்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் ஜீரோவா இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கான்கேவ் டவுன் அதாவது கீழ் நோக்கி குழிவா இருந்தா அதோட ஸ்லோப் பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவா சேஞ்ச் ஆகும் இதனால இதோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கான்கேவ் டவுன் பார்ட்ல நெகட்டிவா இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல நெகட்டிவா இருந்தா அந்த பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமமா இருக்கும் இதுவே கர்வ் டிக்ரீசிங்ல இருந்து இன்க்ரீசிங் ஆச்சுன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் மினிமமா இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கான்கேவ் அப் அதாவது மேல் நோக்கி குழிவா இருந்தா ஸ்லோப் நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுறதுனால இதோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கான்கேவ் அப் பார்ட்ல பாசிட்டிவா இருக்கும் ஸோ ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தா அங்க ஃபங்க்ஷன் மினிமமா இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மேக்சிமம் ஆர் மினிமம் இருந்தா அதை நாம மேக்சிமா அல்லது மினிமான்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப பார்த்து எங்கெல்லாம் மேக்சிமா இருக்கும் எங்கெல்லாம் மினிமா இருக்கும் அப்படின்றத ஈஸியா கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கும் சரி உங்களுக்கு ஒரு சில கிராஃப காட்டுறேன் அங்க எந்தெந்த பாயிண்ட்ல எல்லாம் ஸ்லோப் மேக்சிமா எங்கெல்லாம் மினிமா எங்கெல்லாம் அன்டிஃபைண்டா இருக்கும்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இந்த கிராஃப பாருங்களேன் இதோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் மேக
இப்போ அதோட ஆப்சல்யூட் மேக்சிமா அதாவது நீ பெரு பெருமம் அண்ட் ஆப்சல்யூட் மினிமா அதாவது நீ சிறு சிறுமம் இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த கிராஃப் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் எல்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூஸை விட மேக்சிமமா இருக்கோ அதை ஆப்சல்யூட் மேக்சிமம்னு சொல்லுவோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் வேல்யூ தான் ஆப்சல்யூட் மேக்சிமமா இருக்கும் இந்த கிராஃப்ல எல்லோ பாயிண்டை விட ரெட் பாயிண்ட் தான் மேக்சிமமா இருக்கு ஸோ இந்த ரெட் பாயிண்டை தான் ஆப்சல்யூட் மேக்சிமம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எல்லோ பாயிண்ட்லயும் தானே ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மேக்சிமமா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா இதை விட மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கிறதுனால இதை லோக்கல் மேக்சிமா அதாவது இடம் சார்ந்த பெருமம்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒரே ஒரு ஆப்சல்யூட் மேக்சிமா தான் இருக்கும் ஆனா ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட லோக்கல் மேக்சிமா இருக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆகி இருந்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூவை ஆப்சல்யூட் மினிமம் அதாவது மீ சிறு சிறுமம்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராஃப்ல பார்க்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால இதுதான் ஆப்சல்யூட் மினிமம் பாயிண்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடாது இந்த கிராஃபோட கர்வ் எக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஒய் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி தான் ஆப்சல்யூட் மினிமம் வேல்யூ இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த விஷயத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமா புரிஞ்சுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி இதோட ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி டூ இதில் இருந்து த்ரீயை காமனாக எடுத்தோன்னா நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எப்போ ஜீரோ ஆகுதோ அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எப்போ ஜீரோன்னு கிடைக்குதோ அந்த எக்ஸ் வேல்யூவில் தான் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்குது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை தான் நாம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் எதில் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமமாக இருக்கும் எதில் ஃபங்க்ஷன் மினிமமாக இருக்கும் அப்படின்றத செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவாக இருந்தால் அந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவேஷனை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்குது இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் நமக்கு கிடைச்ச கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டினு கிடைக்குது இங்கே செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் தேர்ட்டினு கிடைக்குதா இங்கே செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்டில் அந்த ஃபங்க்ஷன் மினிமமாக இருக்கும் சரி நம்மளுக்கு கிடைச்ச இந்த மேக்சிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூஸ் ஆப்சல்யூட் வேல்யூவா இல்லை லோக்கல் வேல்யூவான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட கர்வெச்சர் அதாவது கான்கேவிட்டி இல்லை கான்வெக்சிட்டியோட நேச்சரை தெரிஞ்சா போதும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவோட இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் நேச்சர் வச்சும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கிராஃப்ல சிக்ஸ் கமா இன்ஃபினிட்டின்ற இன்டர்வெல்ல ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதாவது ஸ்லோ பாசிட்டிவா இருக்கு இந்த சிக்ஸ் கமா இன்ஃபினிட்டி இன்டர்வெல்ல எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா எஃப் டேஷ் ஆஃப் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோனு கிடைக்குது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுக்கு ரைட் சைட்ல ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுது ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் வேல்யூ ஆப்சல்யூட் மேக்சிமம் கிடையாது லோக்கல் மேக்சிமம் தான் ஸோ நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டியில இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்து தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்ல கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் மேக்சிமம் அட்டைன் பண்ணிருக்கு ஸோ எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் வேல்யூ ஆப்சல்யூட் மினிமம் கிடையாது லோக்கல் மினிமம் தான் இப்போ நாம ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் இங்க இருக்கு இதோட ஆப்சல்யூட் வேல்யூ எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும்னு கண்டுபிடிங்க பாக்கலாம்
critical point x equal to 0 ने रेंडु function उक्कों केड़िकिदु So, in the points ले, कंडिपा maxima और minima वंदु रूम नननेच्चिंग ना, अधा इल्ले इपो, इदुक्क second derivative वेड़ता, 6x and 12x square केड़िकिदु इदुल, critical point x equal to 0 वे, इन्द second derivative ले substitute पन्ना, f double dash of 0 equal to 0 अपड़ इनुदा, रेंडु function उक्कु में केड़िकिदु So, इंग second derivative test fail आनदु नाल, first derivative test अधा apply पनननु அதாவது, x equal to 0 கு, left and right sideல இருக்கிற interval, minus infinity comma 0 and 0 comma infinityல check பண்ணிரும். இதில, f of x equal to x cube curve ஓட, derivative 3x squareல, minus infinityல இருந்து 0 வருக்கும், இல்ல 0ல இருந்து infinity வருக்கும், என்ன value substitute பண்ணாலும், f dash of x ஓட value 0 விட அதிகமாதான் இருக்கும். So, left and right side, 2 மே increasing தான். இதனால, y equal to x cube என்ற இந்த கவுக்கு, x equal to 0 என்ற critical pointல, local maxima, இல்ல local minimaனு எதுவுமே இல்லை. இப்போ, f of x equal to x power 4 curve ஓட, derivative வான, 4x cubeல, minus infinityல இந்து 0 குல, எந்த value substitute பண்ணாலும், நம்மிலுக்கு output negativeாக கெடிக்குது. அதே மாதிரி, 0ல இந்து infinity வருக்கும் என்ன value substitute பண்ணாலும் நம்மிலுக்கு output positiveாதான் கெடிக்குது. So, இந்த function decrease ஆகிட்டே வந்து x equal to 0 pointல இருந்து increase ஆக ஆரம்பிச்சது நால் இந்த critical pointலதான் இந்த function absolute minimumாக இருக்கு. சரி, second derivative வையுச் பண்ணி ஒரு function ஓட maxima and minima இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படியின்றதா பாத்தும். ஆமா, இது எல்லாத்திமே எங்கதான் use பண்ணப் எப்படி என்ன கேட்கிறீர்களா? இதை explain பண்டுதுக்காகதான் நான் உங்களுக்குனே ஒரு சம் வச்சிருக்கேன். ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு நம்பர் add பண்ணா நம்மிலுக்கு 10 தான் கெடுக்குதுன்னு வச்சிக்கலாம். இப்போ, இந்த ரெண்டு நம்பர் multiply பண்ணி நம்மிலுக்கு வரக்கோடிய answer ஆனது maximum ஆயிருக்குன்னும் இந்த இதே மாதிரி, என்னன possible values எல்லாம் இருக்குமோ, அந்த values எல்லாம் போட்டு, நான் ஒரு table form பண்ணி இருக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த table பாக்கமோதே தெரியோ, 25 தான் இருக்கிறதிலே maximum ஆன நம்பர் அப்படியின்டு. இதுக்கு, x ஓட valueும் சரி, y ஓட valueும் சரி, 5 இனுதான் இருக்கு. So, x ஓட valueும் y ஓட valueும் 5 ஆருக்குமோது மட்டும் தான் இங்க, ஒரு நம்பர் ஓட value x இனை இருந்துது நான் இன்னொரு நம்பர் ஓட value 10-x இனை இருக்கும் இப்போ, இந்த 2 நம்பர் ஓட productுக்குதான் நம்ம maximum value கண்டுபிடிக்குனும் அதனால, f of x equal to x into 10-x அப்படின்ற இந்த functionுக்கு derivative யுச் பண்ணி maximum value கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம function f of x is equal to x into 10-x அதாவது 10x minus x square இதுக்கு, first derivative வெடுத்தா, f dash of x is equal to 10 minus 2x அப்படினு கடைக்கும். இதுக்கு, critical point கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, f dash of x is equal to 0னு போடுவும். அப்போ, 10 minus 2x is equal to 0னு போட்டா, x equal to 5 அப்படினு கடைக்கிறது. இதுக்கு, second derivative வான, f double dash of x ஓட value, minus 2னு கடைக்கிறது. இது, 0 விட கம்மியாருக்கிறது நால, x equal to 5லதான் நம்மிலுக்கு absolute maximum இருக்கு. So, x equal to 5 வே, நம்மலோட functionல substitute பண்ணா, f of 5 equal to 25 நின்னு, நம்மலுக்கு already கடிச்சா, அதே answer தான் கெடிக்குது. So, நம்ம manual solve பண்ணாலும் சரி, derivative use பண்ணாலும் சரி, நம்மலுக்கு ஒரே value தான் கெடிக்குது. சூப்பரா இருக்கில்ல, இதே மாதி, இன்னோரு கெல்விய கேக்கிறேன். இப்போ, நம்மக்கிட்ட, 40 meter length இருக்குக்குடிய, ஒரு fence, அதாவது, வேலி இருக்குன இந்த 40 meter fence தா, நம்ம rectangular plot ஓட perimeter ஆ இருக்கப் போது. நம்மலுக்கு perimeter of a rectangle is equal to 2 into L plus B நு தெரியும். இதுக்குட 40 meter ஐ equate பண்ணா, நமக்கு L plus B equal to 20 meter நு கடைக்கும். இதில் இருந்து B equal to 20 minus L அப்படி இன்னும் கடைக்கும். நம்மலுக்கு area of a rectangle is equal to L into B அப்படி இன்னும் தெரியும். நம்மலுக்கு கடைச்ச B value வே இதில substitute பண்ணா நமக்கு 20L minus L square அப்படி இன்னு கடைக்கும். இதுக்கு first derivative வேடுத்தா F dash of L is equal to 20 minus 2L அப்படி இன்னு கடைக்கும். இதோடு critical point கண்டுபிடிக்கிறுத்துக்கு நம்ம F dash of L ஐக்கு equate பண்ணும். அப்போ நம்மலுக்கு L உன் சரி, B உன் சரி, 10 meter நு கடைக்கிது. 
ஸோ மேக்சிமம் ஏரியாவோட வேல்யூ டென் இன்டு டென் அதாவது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒன்று கவனிச்சிங்களா நம்மளோட லென்த்தோட வேல்யூவும் பிரெத்தோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக அதே டென் மீட்டர்னு தான் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிளாட் கிடைக்குது நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே ஸ்கொயர் வந்துட்டு ரெக்டாங்கிளோட ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ்னு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனோட மேக்சிமா அண்ட் மினிமா அப்படின்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சா சூப்பர் இப்போ நீ என்ன பண்ற இங்க வந்து உனக்கு தேவையான வால்யூம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய பாக்ஸை ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நீ தந்த இந்த ஸ்கொயர் சீட்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கொயர் சீட்டோட சைட் பார்த்தனா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரா இருக்கு இப்போ நான் இந்த ஸ்கொயர் சீட்டை வச்சு ஒரு பாக்ஸை உருவாக்கணுன்னா கார்னர்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த கார்னர்ஸோட லென்த் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது அதனால நான் இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய நியூ லென்த் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு சைடோட ரெண்டு கார்னர்ஸும் தான் எக்ஸ் சென்டிமீட்டரில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பிரெத்தும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த சீட்டை ஃபோல்ட் பண்ணனா எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கிது இந்த பாக்ஸோட ஹைட் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் சென்டிமீட்டராக தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் கியூபைட் பார்த்தோன்னா லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட் அப்படின்ட்டு இங்கே நம்மளுக்கு லென்த் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கிது பிரெத்தும் தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் கிடைக்கிது ஹைட் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்னு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் டு ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் நாம் இங்கே மேக்சிமம் வால்யூம் தரக்கூடிய ஒரு பாக்ஸை தான் உருவாக்க போகிறோம் அதனால் ஃபங்க்ஷன் எப்போ மேக்சிமமாக இருக்கோ அந்த பாயிண்டில் தான் பாக்ஸோட வால்யூமும் மேக்சிமமாக இருக்கும் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கணும்னு பார்த்தனா இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்க அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோம் அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபிஃப்டின் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது இதில் எந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமம் அந்த எந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் மினிமம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க செகண்ட் டெரிவேட்டிவை எடுப்போம் இல்லையா அப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டினு கிடைக்கிது இப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸான ஃபைவ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவாக கிடைக்குது ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டான ஃபிஃப்டீனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக கிடைக்கிது இதனால் இந்த பாயிண்டில் ஃபங்க்ஷன் மினிமமாக இருக்கும் ஸோ நான் கட் பண்ணும்போது இந்த கார்னர்ஸோட லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டராக இருந்தால் தான் நான் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸோட வேல்யூம் மேக்சிமமாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நாம் மேக்சிமா அண்ட் மினிமாவை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் ஆப்சல்யூட் மேக்சிமா ஆப்சல்யூட் மினிமாவில் இருந்து லோக்கல் மேக்சிமா லோக்கல் மினிமா வரைக்கும் எல்லாத்தை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனையும் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்லாம் பார்க்கலாம் அன்டில் தென் பாய்